السلام علیکم میرا نام حفیظ حیدر ہے اور میں کلینیکل سائیکولوجسٹ ہوں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسوسیٹو امنیزیا ڈس آڈر کے بارے میں کچھ انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں بیسکلی ڈسوسیٹو امنیزیا ڈس آڈر جو ہے یہ ڈسوسیٹو ڈس آڈر کی کیٹیگری میں سے ایک ہے اس میں پیشنٹ جو ہے کچھ چیزوں کو بھول جاتا ہے کچھ میموری کو بھول جاتا ہے یا عام الفاظ میں ہم کہیں تو میموری لوس بھی کہتے ہیں امنیزیا ہمیشہ میموری لوس کے ساتھ لنک ہوتا ہے اور اس میں جو ہے پیشنٹ کی میموری لوس ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے گم ہو جاتی ہے تو اس طرح کیوں ہوتا ہے جب پیشنٹ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا پیشنٹ جو ہے بہت ٹرومیٹک سٹریس کے اندر سے گزرتا ہے ایونٹ میں سے گزرتا ہے یا بہت زیادہ سٹریس کو فیس کرتا ہے تو اس کے بعد پیشنٹ کے اندر جو ہے اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں یا تو وہ اس ایکسیڈنٹ اس ایونٹ سے پہلے کی چیزیں بھول جائے گا اور نئی انفارمیشن نئی میموری کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دے گا ایونٹ کے اسے اپنے نام پتہ رہائش سب کچھ بھول جائے گا زیرو سے اپنی زندگی اسٹارٹ کرے گا اور اسے کچھ نہیں معلوم ہوگا کہ اس نے اپنی پہلی زندگی میں کیا کیا ہے کیا نہیں کیا یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا ایونٹ ہوتا ہے تو وہ جو ہے نئی انفارمیشن کو بھول جاتا ہے اپنے چائلڈ ہوڈ میں چلے جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے اپنی چائلڈ ہوڈ کی میموریز رہ جاتی ہیں اور انہیں پر جو ہے اپنی زندگی گزارتا ہے اور بعض کیسز ایسے دیکھیں گے کہ ایکسیڈنٹ اور ایونٹ کے بعد جو ہے پیشنٹ کے اندر دونوں چیزیں مکس ہو رہی ہوتی ہیں کبھی وہ نئی میموریز کے اندر چلا جاتا ہے اور کبھی جو ہے پرانی میموریز کے اندر چلا جاتا ہے تو اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے کچھ دیر کے لیے جو ہے چیزیں یاد رکھ پاتا ہے اور کچھ دیر کے بعد جو ہے اسے یاد رکھنے میں وہی چیزیں پرابلم آتی ہیں تو اس کے پیچھے جو ہے کوئی نہ کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا اسٹریسفل ایونٹ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ کی جو ہے برین کی کیمسٹری میں پرابلم آنے کی وجہ سے پیشنٹ کو اس ڈس آڈر کے ساتھ ڈائگنوز کیا جاتا ہے اب میں بات کرتا ہوں اس کے ٹریٹمنٹ پلان کے لیے تو ٹریٹمنٹ پلان میں سب سے پہلے ہے جو میڈیکیشن میڈیکیشن ضروری ہے ان پیشنٹس کے اندر دوسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ سائیکولوجسٹ فیملی کاؤنسلنگ کرتا ہے پیشنٹ کے اندر انسائٹ ڈیولپ کرتا ہے اور فیملی کی سپورٹ کے ذریعے جو ہے پیشنٹ کے مختلف سٹریسز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے اوپر ورک کرتا ہے اور پیشنٹ کی میموری کو ریکال کرنے کے لیے پیشنٹ کے ساتھ مل کر ورک کرتا ہے اور ان کے جتنے بھی سٹریسفل جو ہے سٹریسز ہوتے ہیں ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ پیشنٹ جو ہے دوبارہ سے اپنی نارمل لائف گزار سکے امید کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو کائنڈلی لائک کیجیے گا شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اوکے اللہ حافظ اللہ نگبان